to call them. Shukran al -tifkir. Okay, so again, we have two routes of electrons that will be transported through the complexes, either route one or route two. Route one, one, three, four, and we have these mobile electron uh, uh, transporters, it, or it will be two, three, four, and finally to the oxygen. So there are some differences between the route one and route two, which is the reducing agent, as I said before, Lewell NADH in this case, and here it's FADH2, as well as the proton pumping story. And I will tell you that we have proton pumping from the matrix of the mitochondrial and the electron at the same way. We have a route of, or we have activation of the proton pumping through these complexes. So complex number one will transport four protons, four electrons, and complex number two, three will transport or pump four protons. Complex number four will transfer uh, uh, two protons. While complex number two, which is actually is that the succinate dehydrogenase enzyme is not responsible for any electron pumping mechanism. So it will be not working as a pumper or pump molecule. So when it, the electrons are transferred through this route, okay, so they will follow this direction and they will be missing of four protons that will be pumped from the matrix to the intermembrane space. So we will have just six protons instead of 10 protons. So the first route, we will route to the they add the uh, pumping for 10 protons, while the second route will pump only six protons. How many ATPs are go going to be formed from these molecules? So this is just a reminder of what we described before. You know, this is complex number one, which consists of an ADH dehydrogenase enzyme. And we have FMN molecule, which is also a reducible uh, agent. I mean, it's going to be reduced and oxidized. In this case, it's reduced, sorry, oxidized form. Then it will FMNH2, it will be reduced form, as well as the presence of the sulfur or iron sulfur center, which is this one, because we have electron transfer inside. يعني باعتبار توصيل كهربائية قادرة عنها سيرها oxidation reduction in order to transfer the electron from one side to another through the complex until it reaches the CoQ carrier. Okay, the complex number two again consists also of dehydrogenase enzyme, but it's succinate dehydrogenase, and the succinate dehydrogenase usually use the FADH in order to be converted to FADH2, and then the FADH2 will be converted to FAD. Uh, by the complex and then transfer the electron through this route. And here we will not have any pumping system for the protons. So this is the major difference between these systems of transportation. Now, what if we have certain inhibitors or molecules that can affect the transportation of electrons or the electron transfer mechanism, this mechanism. If we have electrons that are going to be transferred through the electron transport chain, it has to be transported from complex number one, for example, Kalina had it of one, the Homa Cape Sheffield complex, other Ibar and Jesuit complex, Kalina later on. Okay, other who are Ibar and complex number one, and here we have the CoQ, then we have complex number two, oh, sorry, three, and this is complex number four. So we have different inhibitors like El Amital. With retinone molecules, which are toxins that uh, could be found in certain fungus and certain uh, plants. So they can inhibit complex number one, as well as antimycin, it's kind of antibiotics that will inhibit complex number three, or these compounds like the cyanide, carbon monoxide, H2S, as well as the silver, oh, sorry, uh, nitrate molecules preservatives, food preservatives, the Na3. Uh, uh, so these molecules can be toxic because they are inhibiting complex number four. So it means that these toxins or these inhibitors can affect actually the efficiency of the mitochondria to produce energy because they are affecting the tra electron transport mechanism. And how is that? In order to answer this question, we have to go forward 
مشان نشوف شو دور كل كومبلكس من هذول في عمليات انتاج الانرجي ان فاكت ات ديبندز اون ذا نمبر اوف ذا بروتونز ذات ار جوينج تو بي بامب ثرو ثرو ذيس كومبلكسز سو بيفور ديسكسينج ذيس ايشو ليت مي جاست اكسبلين why the reaction for example اللي هو خلينا نرجع على complex number one هو why the reaction if it's reversible of course is converting an ADH2 to sorry an ADH2 to an AD plus and the FMN to FMNH2 why the reaction is going through this direction ليش ما بصير العكس؟ لانه ال FMNH2 can be also oxidized to be FMN وبالتالي بكون الشكل التفاعل على هذا الشكل NADH is converted to NAD اللي هي عملية الأكسيديشن and the FMN will be reduced to be FMNH2 This means that we have certain power that is pushing the reaction, the reaction forward and it's described as reduction potential So we have this pair of reaction and this pair of reaction means the following We have Oxidation for the NADH and reduction for the FMN. So the NADH is going to reduce the FMN. Okay, and there is a power for that, and, and this power is called reduction potential. You will E note with some more. So the reduction potential of the NADH molecule mathematically equals minus 0.32, and the reduction potential for this half the reaction is minus 0.22. What does that mean? In no, بمعنى آخر, the FMNH2, إذا بتتعمل reduction, it has this power. Okay? So, it means that, you know, the power of reduction is higher for the NADH because, mathematically, it's more negative. So, that's the meaning. When we have more negative reduction potential, it means that the reaction is going to be favored for that reducing agent. So this reducing agent is stronger than this reducing agent because we have higher reduction potential, okay? But if we talk about a number of numbers, every time the reduction potential is higher, every time the reduction reduction is higher. So as the following. For example, the NAD and ADH pair, which are these, this is called pair of reaction, NAD and ADH, the reduction potential is minus 0.32. It means that it's highly powerful reducing agent, while this one is 0.22. So if they are going to be paired مع في reaction واحد, so the reducing power will be favored for the NADH in order to reduce the FMN. So this is the reason we have reduction potential that's going to be reduced mathematically. I mean, من ناحية رياضية مجردة. And it, when it's more negative, it means that we have higher reduction potential okay, for these pairs. Cytochrome C, for example, has lower reduction potential compared to the FMN. And finally, the oxygen has the lowest reduction potential, but the, the, the highest number from the mathematical point of view. So as a number, it's the highest one, but as a reduction potential, it will be the lowest one or the weakest one. So compounds with large negative reduction potential are strong reducing agents, okay? Large negative. So we have to determine if it's large negative or not a large positive uh, reduction potential number. And that's why the reaction is going from the left side to the right side because this direction is going through or toward or depending on the reduction potential of each reducing agent in these reactions. Okay, so we have in every uh, complex, we have uh, pairs of reactions that are going to participate in the reduction activity. Now, if we have higher reduction potential, it means that we have higher delta G note, which means that the reaction is going to be more favorable and the relationship is proportional. Delta G note is proportionally related to the uh, reduction potential uh, factor. They are proportional. Uh, or proportionally related. Now, introducing the term that you might know before, which is known as phosphorylation oxidation ratio. How many ATPs 
you will form how many ATPs you will form pair oxidation of one molecule like the NADH or how many ATPs will be formed pair oxidation of one molecule of FADH2. So, Victor, according to your reference, yes. NADH تعطينا 6 ATP. أو لبالك خلينا أكمل بعدين بنحكي. سبقتيني وأنا بدي أحكي عنها. طيب. Pair oxidation of NADH, there will be production of 3 ATP because this is one oxidation, هاي الـ O, oxidation of NADH, and this is the number of the phosphorylation. So we will have 3 ATP will be formed pair molecule of or pair oxidation of an ADH. What does that mean? It means the following. If we pump, okay, protons in this direction, we will have, through this route, we will have 10 protons that will be pumped from the matrix to the intermembrane space, okay? Let me put it here. And these 10 protons came from, as you can see here, complex number one, complex number three, and complex number four. Four, four, two. So these 10 protons in the future, uh, they will go back to the matrix of the mitochondria, but this process will cause a production of three or 2.5 ATP. ليش بنقول احنا يعني 3 or 2.5؟ هلا بعض المراجع بتعتمد عملية التقريب انه اثنين ونص هي تقريبا تساوي ثلاثة. ولكن فعليا احنا اللي عماله بصير كالآتي. Each four protons. Okay. That will be pumped from the intermembrane space to the matrix by this complex, complex number five, okay, will produce one ATP molecule. But I have 10, meaning that I have 2.5 ATP. But if I don't have 2.5 ATP, so in some of the books, like this book, for example, this that I'm working with, they say that they three ATPs. Now, in the future, so that we can be clear in the future, I will make the following equation. إحنا بنقول كالآتي كل جلوكوز مولكيول بصير له أكسيديشن بصير عملية أكسدة it will produce يا جماعة either 36 or 38 ATP مولكيولز ورح نتعلم بالمستقبل طريقة حسابهم هلا بعض المراجع تكتبهم 30 or 32. شو الاختلاف؟ سبب الاختلاف في هذا الموضوع انه بالطريقه الاولى حسبنا انه كل NADH بصير له اوكسيديشن بعطينا 3 ATP، الطريقه الثانيه حسبناهم انه كل NADH بعطينا 2.5 ATP، so it's the same. هلا السؤال اللي الصعب او السؤال لازم نجاوب عليه انه ليش 36 او 38 اللي هي نفسها من 30 ل 32 ليش هذا الفرق؟ ليش الاي تي بي برودكشن ويل بي ون اوف ذيس تو فاليوز؟ هلا بالامتحان ما بصير انا اجيب لك على سبيل المثال انه الجلوكوز اوكسيديشن بعطينا uh, 36 تمام؟ او 30 او 32 او 38 بنفس السؤال ليش؟ لانه كلهم صحيحات لانه مره في ناس بتحسبها على اساس اثنين ونص وفي ناس بتحسبها على اساس ثلاثه وبكل الحالات صحيحه تمام ولكن اذا حددنا بالسؤال انه كل ان اي دي اتش بعطينا او بكون سبب في انتاج اثنين ونص او ثلاثه يو هاف تو جيت ذا رايت انسر واذا حددنا اكثر بالشتل برضه يو هاف تو ها تو نو ذا كوركت انسر فلازم يكون في عندي شروط بالسؤال نفسه مش يكون مبهم لأن كل الخيارات صحيحة بالنسبة للجلوكوز أوكسيديشن بيعتمد على الماثماتيكال بارامترز اللي أنت بتحطهم بالمعادلة بس الأساس نعرف إنه البروتونز هذولا هم سبب إنتاج الـ ATP molecule through this complex هذا الإشي اللي رح نناقشه إحنا 
بعد شوي هلا زميلتكم اللي سالت انا بدي اسالها من وين جابت السته قبل شوي سالتني انه كل 1 ان اي دي اتش بعطينا 6 اي تي بي نعم دكتور اه ليش سالت السؤال؟ ليش؟ انا بعرف انه كل ناد اتش جزيء ناد اتش بعطينا 2 اي تي بي لا مش اثنين اثنين غلط مش صح وستة غلط هو تقريبا تقريبا مش تقريبا ايش المعلومة الصحيحة؟ المعلومة الصحيحة انه كل ان اي دي اتش مولكيول اوكسيديشن ديري بالك مش كل ان اي دي اتش بعطيني اي تي بي هاي المعلومة ناقصة شوي كل عملية اوكسيديشن ل ان اي دي اتش يعني كل الكترون ترانسبورت ثرو ذا ان اي دي اتش اور باي ان اي دي اتش ول كوز ا برودكشن اوف 2 اند 2.5 اي تي بي لانه حتى انتج اي تي بي مولكيول واحد انا بدي 4 بروتونز معناته ال 10 بروتونز اللي صار لهم بامبينج قديش راح يعطوني كم اي تي بي؟ 2 ونص ماثيماتيكالي اكيوريت نمبر بس احنا 2 ونص بنقربها الى ثلاثه طبعا ال اف اي دي اتش 2 واحد ونص شو السبب اللي حكيناه قبل شوي هون؟ انه البامبينج اوف بروتونز ويل بي كانسلد هير لانه فيش بامبينج فراح يكون عندي اربعه واثنين سته الستة كم اي تي بي رح يعطوني؟ واحد ونص بس بالكتاب عندكم قربها الى اثنين اوكي؟ okay. in order to say the ratio is low phosphorylation to oxidation ratio is 2 to 1 هلا الرقم تبعك غريب جدا ما بعرفش منين جايبيته بس لا اجى بالمدرسه بالمدرسه كانوا يعطوكوا اعتقد اخر مره كانت 30 32 او 36 38 بالبيولوجي كمان حكوا لكم اياها اعتقد هناك بس ما بعرف شو الارقام اللي اعطوك اياها الرقم غريب اللي 32 انطونا اه يعني كل ان اي دي اتش بعطيني 2 اي تي بي بدك تقولي لي من وين جبتيها نعم اه من وين جبتيها يمكن انا فهمت المعلومه غلط دكتور لا <تصفيق> اوكي بس انا بدي يعني اه بدي اكنسل الاصل تبعها لانه في لها اصل المعلومه بديش اضلك كونفيوزد فيها لا حضرت فيديو على اليوتيوب يمكن انا فهمت شرح ال شرح على الفيديو غلط اه ال اف اي دي اتش يس 2 تو 1 ال اف اي دي اتش 2 اوكي هلا عملية نقل الالكترونات يا جماعة هاي داخل الالكترون ترانسبورت تشين بتعطينا تقريبا 52 او 53 كيلو كالوري which is a huge amount of energy and we need just 22 of this energy for the ATP production بس بدنا تقريبا نصهم او اقل من النص اوكي okay. شو مصير البقيه من هاي الانرجي هيت للبادي اكزاكتلي ات ويل بي برودوسد از هيت ثانك يو يا ات هيت جود Now this is just general description of what we got. Well, ATP will be phosphorylated to produce ATP, and vice versa. That the hydrolysis of the phosphate is going to convert ATP to ADP in order to perform certain anabolic pathways or certain metabolic pathways inside the body. Okay. Now, what is the mechanism actually behind the production of the ATP? Should be here. كآلية داخل الميتوكوندريا حتى يصير في عندي ATP production. Actually, this was explained by what's called chemiosmosis hypothesis and at the same time it will it's called Mitchell hypothesis. Okay, and Mitchell or chemiosmosis hypothesis relies on the following principle. حدا عنده سؤال؟ آه أنا دكتور هلا حكينا ان انرجي اللي عملنا لهم ريليز كانوا 52.58 هلا هاي لما للناد اتش طب الفات اتش 2 لا مش هيك بير الكترون ترانسفير بغض النظر بغض النظر عنهم اثنين يعني بس آه نحكي عن يا الكترون ترانسفير 1 الكترون ترانسفير ويل برودوس ذس اماونت اوف انرجي از دلتا جي دكتور 1 الكترون ولا بير اوف الكترون؟ بيرز اوف الكترونز تمام يا بيكوز ذي ويل بي ترانسفيرد از بيرز ثانكس تمام 
هلا من وين اجت الاي تي بي برودكشن وشو دخل الكيمو اسموسس هايبوثيسيس والاشياء اللي حكينا عنها فيرست اوف اول وي هاف تو جاست ريكول وات وي ليرن بيفور اللي هو عمليه الالكترون ترانسبورت تشين اللي بتصير هون اللي هو الالكترونز عمالها بصير ترانسفير من وان كومبلكس تو انذر كومبلكس نمبر 1 3 اند 4 بيكوز ات از ذا بريدومينانت وان اكشولي بيكوز وي هاف higher amount of NADH compared to the FADH2 عشان هيك احنا دائما بنهتم بالNADH اوكي سو بيكوز وي هاف ذس ميكانيزم وخليني هون اذكر بشغله مهمه جدا انه ان ذس ريأكشن هير وي هاف ريليز اوف ذس از فيري امبورتنت باي ذا واي هيدروجين اوكي سو ذا هيدروجين ذات از كابلد وذ NADH از جوينج تو بي ريليزد هير فاين اتس نوت going to be pumped here هاي شغله مهمه جدا يعني الهيدروجين هذه مش هي نفسها هذه is it clear we are pumping protons that are in the matrix هلا واحد راح يجي يقول لي طيب ما هو اصلا اللي هو البروتونز اللي هون جزء كبير منهم من الان دي اتش يس رايت بس inside the reaction itself you are not transferring the proton or the hydrogen in this direction it will be released here هلا بغض النظر هو عباره عن mixture of hydrogens inside And there will be four protons that are going to be pumped by complex number one, and four protons by complex number three, and two protons by complex number four. So due to this, due to this pumping mechanism by these complexes, and eventually the electrons will be conjugated with with oxygen and hydrogen on, in order to form water molecules. So we will have kind of uh, reuse. Which the road could never be reusing the hydrogen in order to form the The water. You will have two molecules of oxygen, or, or one molecule of oxygen and two molecules of hydrogen. So the most important thing is this story. We have here. We have here electrochemical gradient, which means that you have higher concentration of hydrogen ions fine and this will this is called electrochemical gradient شو معنى electrochemical gradient معناه انه في عندنا uh, electrical gradient في فرق او تدرج كهربائي معناه في عندك شحن سالب هون اكثر من هون first of all بال intermembrane space much more than the matrix and then we have A chemical gradient, اللي هو الهيدروجين ما هو بالنهاية هو عبارة عن أتوم. So from the chemical point of view, you have higher concentration of hydrogen, and from electrical point of view, you have higher positive charge. So this electrochemical gradient is going to push the following thing to happen, which will be the movement of protons through complex number five. Okay. هذا هو كومبلكس نمبر 5 يا جماعه خليني اغير لونه سو ذيس از كومبلكس نمبر 5 which is actually two major domains this is the first domain which is called F0 and we have the other domain here اللي هي السيتوسوليك دومين مش بالمبرين اسمها F1 so we have F0 domain and F1 domain والاثنين بشكل كومبلكس نمبر 5 هلا هذا الدومين عبارة عن مجموعة من السب يونتس موجودين مع بعضهم as well as this one لما البروتونز بصير لهم pumping او actually transfer from the intermembrane space okay, to the matrix of the mitochondria the mechanism is called cumosmosis or Mitchell mechanism okay? this happened because we have higher concentration of protons in the intermembrane space that's going to be compensating the difference in the electrochemical gradient and they have only this pathway and while these hydrogens are moving through the complex the complex the enzyme will be activated ATP synthase موجود في هذا الكومبلكس and it will convert the ADP to ATP the ATP اللي بتكون معك will be transferred outside of the mitochondria لأن الخلية صارت بحاجته and we have the same transporter بسموه anti-port ATP, ADP, anti-port معنى آخر بنقول باتجاهين okay. 
مش سيمبورت سيمبورت بنقلب بنفس الاتجاه انتي بورت بنقلب باتجاه مختلفات لتو مولكيولز ذا اي دي بي ويل بي ترانسفير تو ذا ماتريكس اوف ذا مايتوكوندريا ان اوردر تو ميك ذا اي تي بي مولكيولز اند ذس از ذا بروسيس اوف اي تي بي برودكشن سو ات ريلايز اون ذا كومبلكس نمبر 5 الان هذول الكومبلكسز لحالهم بيشتغلوا بميكانيزم مختلف عن كومبلكس نمبر 5 بس لانه في عملية ارتباط بالوظيفة المستقبلية انه الهيدروجينز اللي صار نقل لهم هون رح يرجعوا خلال complex number 5 so these complexes or these two mechanisms are called coupled mechanisms ايش يعني coupled يعني متزوجين تقريبا بمعنى اخر this is the electron transport chain mechanism وخلينا نكتب عليها مشان ما ننسى electron transport chain and here we have the phosphorylation So phosphorylation because we are, that's why it's called electron transport chain and oxidative phosphorylation because we have oxidation process inside the electron transport chain and we have here the production of the ATP molecules, okay? And again, just to remember that we are talking about this area, the whole inner membrane, and this is the outer membrane, and here we have the intermembrane space, and this is the matrix source, which contains the uh, hydrogen ions that will be pumped to the intermembrane space. Now, if we want to describe the complex number five, as I mentioned before, it consists of this F0 domain, which is part of the membrane, and this is F1 domain. They are connected together by uh, gamma subunits, epsilon subunit, as well as B2 and delta subunits. All of these are holding the system together. And here we have the channel, of the hydrogen ions that are going through from the intermembrane space to the matrix. And while the hydrogen ions are moving, it looks like a water that is mo uh, moving a wheel. water mills, uh, if the protons or the water is, is going through these uh, uh, mills, the, the mill will move in order to have this rotation, and it, it's exactly the same mechanism. These subunits or these components are going to rotate, rotate in order to activate the ATP synthase part, which is uh, F1 uh, domain, which is rich with alpha and beta subunits, and it will convert the ADP to the ATP. So it's very complicated mechanism inside the protein. And this is a good example of the proteins that are cons consisting of uh, many subunits, okay? So this is how it works. And uh, they found that oligomycin, for example, one of the antibiotics can inhibit F1 domain. So it will inhibit the energy production of the mitochondria uh, because the mitochondria looks like the uh, microorganisms in, in their basic structure. هلا قبل شوي حكيت كلمة مهمة جدا انه هاي الميكانيزم اللي هو الالكترون ترانسبورت شين اند ذا فوسفوريليشن بروسس اللي هو كومبلكس نمبر 5 عبارة عن كابلد ميكانيزمز ايش يعني كابلد؟ يعني مع بعضهم ماشيين هلا لو فرضت على سبيل المثال انه الهيدروجين اللي اللي موجودة صار لها بامبينج هون اللي سبب ما اوكي صارت تهرب بدون ما تمر من خلال كومبلكس نمبر 5 يعني بدل ما تروح هون بهي الطريق لسبب ما كان في لها طريق تهريب داخل الممبرين اوكي okay. ممكن هذا السبب يكون فيزيولوجي طبيعي ممكن يكون توكسنز اور سيرتن كومباوندز وات جونا هابن شو اللي بصير؟ عمال يس بامبينج لبروتونز بس ذير از نو برودكشن اوف اي تي بي اوكي واحنا قلنا اذا عمالك تعمل بامبينج للبروتونز وما بتطلعش اي تي بي شو راح يصير عندك؟ هيت برودكشن اوكي انستد اوف اي تي بي برودكشن فالموليكيولز او الكومباوندز اللي بيعملوا هاي العمليه اسمهم انكبلرز هذا بنحكي عنه سو وي هاف واتس كولد انكبلرز اوكي اند انكبلرز عبارة عن channel forming proteins in the inner mitochondrial membrane. They are very important for non-shivering thermogenesis اللي هو عملية إنتاج الحرارة بدون الارتعاش هاي معناها. 
And one of these uncouplers is the UCP1, is the predominant thermogenin, which is found in the brown adipocytes, اللي هو موجود في دهون لل brown fats, اللي هو الدهون البنية موجودة عند infants, اللي هم newborns. And these kind of uncouplers are very important for the energy production. How they work actually? As I said before, in عمال كتير مال انتقل للبروتونات بواسطة the pumping to the intermembrane space. And then the uncoupler, uncouplers will release back the hydrogens to the matrix without going through complex number five. So the, the ATP synthase will not be activated. This will produce heat instead of in, uh, ATP production. Shufa it to be infants And during the cold conditions, they will survive much more than any other creatures. وهذا مهم جدا بالنسبة للسيرفايفل الانفنتس عشان هيك احيانا لما بكونوا يعني كثير من احيانا بكونوا مكشفين فما بصير في عندهم او بصير في عندهم تعويض لانتاج الحرارة عن طريق الميكانيزم للانكابلرز هلا sometimes we could be exposed to certain toxic uncouplers like the 2 dinitrophenol it's toxic molecule that will inhibit the energy production and this is the mechanism of the dinitrophenol Okay, it will return the protons from the intermembrane space to the mitochondria instead of going through the complex number five. And this is the UCP channel, which is normally found in the infants. And aspirin overdose actually can do the same effect, who are working as a coupler. Uh, this topic actually, the membrane transport of an ADH is going to be discussed in the future after we discuss the carbohydrate metabolism. Okay? سبب في ذلك إنه هو بحكي عن عملية إنتاج ال NADH بواسطة الجلايكوليسيز. So I have to discuss what is happening before قبل ال NADH هذا منين إجا وليش أنا بدي أنقله ل ال intermembrane أو لل inner mitochondrial membrane أو لل matrix of mitochondria in order to produce to have oxidation. So this is called shuttling. A mechanism and we have two routes of shuttling وزي ما شبهتها للشعبة اللي قبليكو على سبيل المثال في الظروف الحالية مثلا كثير من الدول تستخدم هذا الشتل بسموه back to back shuttle بمعنى بدنا نشحن بضاعة من الأردن للعراق على سبيل المثال هلا الشاحنات بتوصل محملة بالبضائع للحدود الأردنية هلا في الحدود لا يسمح بدخول الشاحنات فشو الحل تيجي شاحنات من العراق تصير back to back Uh, upload وأخذوا البضاعة من الشاحنات الأردنية بعطوها للشاحنات العراقية هلأ اللي بصير هون أثناء عملية الشتلينج هاي إنه الشاحنة ما دخلت بنفس البضاعة تمام؟ هي وصلت لهذاك المكان إجت شاحنة أخرى, أخرى وأخذت البضاعة هلأ في خيارين أو في احتمالين إنه بتوصل لبضاعة سليمة زي ما هو الخيار هذا اللي هون كاملة أو إنه في بعض الخسائر نتيجة أسباب كثيرة ممكن يكون منها أثناء التحميل والتنزيل أثناء أو الشاحنات أقدم أو الطريق فيها مشكلة So we have two options إنه الكمية كاملة بتوصل أو جزء من الكمية, الكمية يفقد وهذا اللي بصير عندنا فعليا في حسابات الـ ATP بتذكروا لما حكينا أنه ممكن تكون الـ Energy Production 36 أو 38 ATP أو ممكن تكون 30 أو 32 السبب في ذلك إنه يا إما بكون في عندنا loss أو no loss of two ATP molecules due to difference in the shuttling mechanism. هذا رح نحكي عنه بعدين. Now we will move to a new chapter which will discuss the carbohydrates. تفضل. الكونسبت اللي هو تاع الممبرين ترانسبورت سيستم هذا ملغي يعني هون لا مش ملغي انا حكيت وي ويل باك مكتوب على السلايد ويل بي ديسكاست ويل بي ديسكاست افتر كاربوهيدرات ميتابوليزم دكتور يس yes. بس لو سمحت لو على السريع تعيدي لي مبدا الانهبيتر الانهبيتر يا جماعه عباره عن ترانسبورتر uh, بيشتغل بطريقة التهريب خليني أرسمها هون بشكل سريع جدا okay. هل, هذا الممبرين تبع الميتوكندريا اللي هو الانر ممبرين and we have here الكومبلكسز اللي هم complex number one complex number three and complex number four 
and we have complex number five. Okay, so usually we pump protons from the matrix to the intermembrane space, right? And we have here the outer membrane. Hello, sir. Find the one chemical gradient, electrochemical gradient. Find the hydrogen ion concentration. Ali. هلا من المفروض انه هذول الهيدروجين يروحوا خلال كومبلكس نمبر 5 وفي كومبلكس نمبر 5 يصير اكتف ويحول الـ ADP الى ATP رايت؟ ذيس از ذا نورمال بروسيس ثرو كيمو اسموسيس حركة البروتونز بكومبلكس نمبر 5 يسميها كيمو اسموسيس هلا ذيس ميكانيزم از جوينج تو بي انهبيتد اف وي هاف واتس كولد انكبلرز اللي هم عبارة عن مولكيولز ممكن يكون بروتينز زي الحالي هاي او ممكن يكون اني اذر مولكيول ذات ويل تيك ذا بروتونز اند جو ثرو ذا ممبرين او البروتين هذا على سبيل المثال يكون هو مهرب للهيدروجينز فالان الهيدروجينز لانه في لهم طريقه يهربوا منها ويرجعوا للماتريكس بدون العبور بكومبلكس نمبر 5 سو ذا هول ميكانيزم هير از جوينج تو بي انهبيتد اند يو ويل نوت هاف اي تي بي يو ويل هاف الكترون ترانسبورت تشين اوكي But you will not have ATP. Electron transport chain, عادةً هي the heat, the heat production. Okay, and the heat is different from the ATP. The ATP is a an organic molecule, chemical molecule, while the heat is physical property. Okay, and this mechanism is important for the newborns, the infants, in order to produce energy or heat energy. جواب السؤال. آه شكرا دكتور العفو طيب نشوف مين عامل تشاتنج هون اشوف اذا في اسئله ما في صوت دكتور ماذا السكند كم شابتر راح تكون؟ والله هذا السؤال يعني بيستفزني بزعلني ليش؟ ليش؟ بزعلني كثير احنا اتفقنا انه ماده الفيرست لغايه الانزيمز تمام؟ طيب لما تاخر الانزيمز راح يدخل في ماده السكند انا عارف ليش بتسال ليش لا؟ الامتحان تلت... اه طيب الامتحان 13/8 لحد ما بنوصل اللي هي مادة السكند اللي بتكون معظمها كاربوهيدريتس راح تكون داخلة في امتحان السكند طيب يعني أقل شيء كم تشابتر مشان أعرف يعني أقل شيء أقل شيء لا طيب وأنت بتبلشي دراسة من الآن يعني بدك تسبقينا أوكي فاين بجاوبك إذا أنت سافرت بدي أمشي معكم على الأقل طيب Uh, at least we will have like five chapters. تمام دكتور شكرا. العفو. طيب. It depends nobody knows شو بصير معنا احنا بس يعني هذا البلان تبعنا. اوكي لانه معنا تشابتر الانزيمز واخذنا تشابتر الانرجي هذول تو تشابترز and this is the third one اللي هو بيحكي عن الكربوهيدريتس من ناحيه introduction and for sure we will have glycolysis يعني at least we have like four chapters that are going to be finished. The chapter number five, nobody knows if it's going to be finished or not. Okay, so in order to discuss the glycolysis and TCA cycle, I mean the oxidation of carbohydrates, which is the fueling molecules. It's the fuels. هو الانرجي كومبوننتس اللي انا بكسرهم مصدر الطاقه بمعنى اخر اللي انا بكسرهم حتى احصل منهم على انرجي اي هاف تو انتروديوس ذيس توبيك بيسكلي انه اعرف شو هم الكربوهيدريتس عشان ما الاقي صعوبه بفهم كم عمليه الميتابوليزم لهم اوكي اند ذا موست كومن كربوهيدريت مولكيولز ذات ار جوينج تو بي ديسكاست هير سو فيرست اوف اول ذا نيم ات سيلف وير ات كمز فروم ليش بنسميه احنا كربوهيدريتس بيسكلي خلينا نبلش من اخر نقطة بالنسبة للكربوهيدريتس، why they are called carbohydrates؟ because they consist of carbon and hydro something or in another word it is hydrated carbon. It means that you have water. Hydro means water or hydra something related to water and carbon. بتفرق عن شيء اسمه hydrocarbons. This is carbohydrates, carbon with water. Hydrocarbon, it means hydrogen with carbon. It's completely different story and completely different topic. The CH molecules, the organic molecules, and we talk about organic chemistry. It's a little bit of a mistake. Okay. 
في حدا كاتب لي 13 عندنا وطنيه اوكي خليه أرو... نو واي انه يصير 14 لانه احنا حاجزين اصلا بال على الاونلاين سيستم يا جماعه امتحاناتنا مشكلتها انه مش بايدي انا بحط الامتحان وقته من بدايه الفصل بنبعث كتاب للاونلاين اكزامز وبنحكى لهم انه في هذاك التاريخ احجزوا لنا لانه العدد كبير و... ولسوء حظ كنا الطب دائما لهم اولويه آه... يعني كتابهم بيمشي اول كتاب مقارنه بالكليات الاخرى فانا بعتذر من هذا يعني منكم من هاي النقطه مش بايدي والله آه... امتحان الميك اب بالمناسبه الطلاب اللي ما امتحنوا راح يكون بكره فور شور بعد الخمسه انا لسه ما حددت الوقت على الاي ليرنينج سيستم فحدا يخبر يزن يتواصل معي بكره او انا بحكي معه يعني اللي له علاقه مع يزن حتى نبعث الرابط للامتحان بالنسبه للطلاب اللي ما امتحنوا للمشاكل اللي صارت معهم كويس اني تذكرت احكي فيها نرجع لموضوع الكربوهيدرات They are also called saccharide molecules or saccharides in general. And basically, carbohydrates or saccharides are the most abundant organic molecules in nature. وهذا بثير نوع من الاستهجان. Why? Why it's the most abundant organic molecule in nature? يمكن أسهل مصادر للحصول على الطاقة. لا هاي العباره مختلفه تماما احنا بنحكي عن اورجانيك مولكيول اكثر وجودا على سطح الكره الارضيه او في الطبيعه لانه بتكون من العناصر الاساسيه عناصر اساسيه لايش للانسان وللطبيعه شو هم دكتور عشان السليلوز صح عشان السليلوز اللي موجود في النباتات دعينا لك هلا احنا بما انه اكثر شيء في الطبيعه بدنا نبحث عن شيء موجود بكثره في الطبيعه موجودة في هاي المركبات. So the plants actually the predominant creatures on Earth and their cell walls consist of carbohydrate molecules. اللي هو السيلولوز basically. As well as اللي هو storage forms. إذا تكلم أنت عن the starch for example in the most storage forms of plants is also a carbohydrate molecule. That's why it's the predominant organic structures that we have in nature. And this is very strange by the way. Having الكربوهيدرات هم اكثر المركبات العضويه وجودا في الطبيعه. اوكي؟ okay. which means that they have wide range of functions لانه موجودين بكثره في الطبيعه. and the whole set of carbohydrates that will be produced by any organism or any creature is called the glycome. so we have group of sciences ممكن سمعتوا فيها انت قبل هيك زي كلمة جينوم for example so the full set of genetic material is called جينوم في الانسان مثلا جينوم الانسان او جينوم عند الراتس او جينوم عند المايس او جينوم عند الكاتس فكل كائن له جينوم او جينيتيك كومبوزيشن تكوين جيني بنسميه جينوم او كل كائن عنده تكوين بروتيني لخليته بنسميه بروتيوم فمن هون اجت كلمة glycom اللي هو ال full set of carbohydrates. So these uh, definitions uh, depend on the, uh, the, the macromolecule itself. شو هو الماكرومولكيول اللي احنا بنتكلم عنه. So just to introduce this term, as well as the carbohydrates, as I mentioned before, it means that you have carbon and water, and the number of the carbons should be at least three carbons and more. على الاقل لازم يكون عندي ثلاث ذرات كربون حتى اسمي هذا المركب كربوهيدرات، which means اذا كان هو عباره عن C2 it will be H6 okay O2 بهذا الشكل. So we have double amount of hydrogen and equal amount of oxygen to the carbon ratio. Or it could be C6 H12 O Six, for example, C five, H ten, O five. All of these molecules are called carbohydrates because they have this or this condition, you know, CH two O. Okay, and we have one other condition. Short after, you know, the carbohydrates they have to be either. Aldehyde or ketone. 
So this is the thing that I will discuss now in this slide. So the, the carbohydrates are classified according to their basic structure, هل هو الديهايد ولا كيتون والفرق بين الديهايد والكيتون اللي هو الكاربونيل جروب if it's terminal زي الحالي هاي or lateral so if it's terminal it will be called aldehyde وبالسكريات بنسميهم aldoz لأنه سكر okay this is very important بدل ما نقول aldehyde هو aldehyde فعليا ولكن لأنه مركب سكري كاربوهيدرات نسميه aldoz والسكريات اللي عندهم كيتون نسميهم ketosis this is the simplest example actually the glyceraldehyde molecule is triose this triose and one two three tell the right carbon aldose sugar while dihydroxyacetone is again triose okay and Ketose at the same time. You throw the right carbon, but who are on ketose sugar? So according to this, we have certain names depending on the number of the carbons. If we have three carbons, it will be triose, orthotrose, pentose, hexose, and so on. And we have certain common name for these sugars like glyceraldehyde, the who had the who are on triose, who are aldose, tetrose, erythrose. Pentoses في عندنا الريبوز، الهكسوس كثار زي الجلوكوز، المانوز، and fructose. Cedohyptolose is another sugar that consists of seven carbons. And nonulose or nonoses بسموهم. We're about on numeric acid molecule, which is very strange carbohydrate. So we have different types of carbohydrate molecules. Some of them are very common for you, and others are new or newly introduced carbohydrate molecules. هلا الكربوهيدرات زيهم زي البروتينز اللي حكينا عنهم ممكن يكونوا على شكل مونومر ممكن يكونوا على شكل دايمر اوكي ممكن يكونوا على شكل اوليجو مناخ يعني بين 3 و10 نسبيا اوكي او ممكن يكون خلينا نحط نقاط هون هيك واحط هون كمان وحده واكتب هون ان Okay, so this one is called monosaccharide, or it can be disaccharide, or oligosaccharide, or polysaccharide. Okay, so saccharides means they are carbohydrates. So from now and later, we will use the, the, the name of saccharides. So we have either monosaccharides, or disaccharides, or oligo, or polysaccharides. Okay, and we will discuss some of these examples. For example, هذول اثنين عبارة عن monosaccharides. So كريات وحدية. All of these are monosaccharides. Okay, so here we are going to discuss the other examples. And this is example of the disaccharide molecule. It consists of two monomers. هذول المونومر زي ما إحنا ملاحظين عبارة عن galactose molecule conjugated with glucose molecule. Through this bond, yeah, the shakil, and this bond is covalent, and it's called glycosidic bond specifically. بمعنى آخر الرابطة الموجودة بين السكريات نسميها glycosidic bond. الرابطة الموجودة في البروتين نسميها peptide bond. And when we have such situation, اللي هو galactose, بالعادة نكتب على شكل galactose gal or G L. U, okay. It will be called lactose. كل كتر أقول له سكر الحليب. It consists of galacto cell glucose. نطيت عن هذول اللي غاي لأن راح كان. هلا بدرجة على هاي galacto cell اللي هو galactose بس فيها Y L. ليش حطينا Y L هون؟ لأنه رسيجو دكتور صح؟ لأنه bond. Okay. مش ريزيديو هو ريزيديو عبارة عن اليونت واحدة بس لما يكون مرتبط في شيء بنحط مقطع الواي ال آخر موليكيول بأخذ اسمه الكامل زي هيك زي ما كنا نسمي الأمينو أسيد Now why it's called galactosyl beta 1,4 glucose اللي هو هذا الاسم كامل العلمي 
لللاكتوز لانه عباره عن هو جالكتوز مرتبط في جلوكوز and the bond is between carbon number 1 and carbon number 4 so that's why it's called 1 4 why it's called beta because the orientation of the original hydroxyl group can be one hydroxyl group جاي upper of the plane so when we have hydroxyl group at carbon number 1 upper of the plane plane it will be called beta if the current lower of the plane it will be alpha and in order to make it clear for you i will draw the structure again زي ما رسمته لزملائكم If we have this sugar, for example, as HSO sugar, and you have here for sure the oxygen. So this is carbon number, sorry, carbon number one. And here we have okay, hydroxyl group, what OH. Okay, so this form will be called. Beta, بسبب the orientation of the hydroxyl group which will be upper of the plane. If it can't lower of the plane, if it can't lower from the top, on it will be called alpha. So in this case, the molecule is galactosyl beta one four glucose molecule, and it explains all things that it, that is related to the description of the molecule. But it's not just the lactose. But in the same time. لازم اعرف انه هذا النوع من اللاكتوز او هذا الموليكيول اوف لاكتوز كونسيست اوف ذيس بيسك يونتس شو في عندنا الدايسكرايز الثانيين؟ مالتوز سكروز سكروز اللي هو مكون من جلوكوز اند جلاكتوز لا جلوكوز وفركتوز وفركتوز وظل عندنا واحد كمان دايسكرايز مالتوز المالتوز عباره عن ايش؟ جلوكوز وجلكتوز جلوكوز وجلكتوز تو جلوكوز مولكيوز مالتوز اوكي ناو وي ويل توك اباوت ذيس از ذا لاست ثينج توداي ذات وي ار جوينغ تو ديسكاس ويتش ديسكرايبس ذا ايزومرز اند ايبيمرز اوكي از يو كان سي هير اذا طلعنا على كل السكريات هذول وعدينا الكربونز اللي فيهم كلهم بنسميهم Sorry, exosis. شو يعني؟ الذرات كربون. Exactly. طيب لو جينا حطينا دائرة على مجموعة منهم اللي هم هذول. Okay. ودائرة على هذا الوحدة. شو الفرق بين هذول المجموعة وهذا الوحدة؟ شو طلع معنا؟ الأخير هو كيتوز ثانيين ألدوزز كيتوز عبارة عن ألدوزز، أوكي؟ okay. الآن العلاقة بين هذول كلهم وهذا الشوجر يعني الجالكتوز والفركتوز أيزومرز، ليش؟ لأنه نفس عدد ذرات الكربون نفس عدد ذرات ولكن الستركتشر فورم مختلفة، الجلوكوز مع الفركتوز برضه أيزومر، المانوز مع الفركتوز برضه أيزومر اوكي الان نيجي لعلاقه اخرى خلينا نمسح هذول وعلاقه اخرى اللي هو الجلاكتوز والجلوكوز طلعت عليهم انا شو بلاحظ سوري شو بلاحظ موقع الاو اتش they have the same or similar structure except الاو اتش جروب على كاربون نمبر 4 وهون على كاربون نمبر 4 اوكي هون جاي على اليسار هون جاي على اليمين والباقي شو ماله؟ ذا سيم ذا سيم هذول شو بنسميهم؟ ايبا ايزون ايبا ايون ايبيمرز اوكي اللي هو اقرب لبعض من ناحيه ايزومرز هم ايزومرز ولكن they are C4 epimers يعني متشابهين في كل شيء ما عدا كربون نمبر 4 بالorientation فقط تمام؟ لو جينا على الجلوكوز والمانوز they are C2 epimers الاختلاف فقط في كربون نمبر 2 clear? all of these 
are isomers. جزء منهم epimers مع بعضه. Okay. So this is just to know the difference between isomers and epimers when we talk about monosaccharides structures. In the same molecule, we could have different orientations. Okay, that will make another form of isomer, اللي هو بنسميه enantiomer. Geometrical. Exactly. The enantiomer is the mirror image of the same molecule. معناها الorientation لكل الكربونز مختلف. And we call it either L or D depending on the last chiral carbon. اللي هي carbon قديش هون بالحالة هاي؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة لأنه definitely this is the sixth one يعني بدون ما عدهم حد. Okay? So the last chiral carbon is this one. It goes to the left side and this one goes to the right side. Okay, D جاي من كلمة ديسترا اللي هو يمين. L I don't know what's the original name of the L but it means that it's the left yeah. uh, side. So the farthest asymmetrical carbon or the first farthest chiral carbon is going to determine whether the glucose or the monosaccharide is uh, D or L. هلا السؤال which one of these forms is the predominant form in our body or in D. nature? D. L. No, L. It's, it's D. Okay, D form is the predominant one. هذا كابل L اللي هو ال ال amino acids. Okay. Now talking about the maturation of the uh, monosaccharides. كيف بتصير عملية الماتوريشن؟ شو يعني ماتوريشن؟ ماتوريشن means cyclization. إنك تحول المولكيول من linear form اللي أنت شايفه هون إلى ring form or cyclic form. And we have either beta or alpha cyclic form. وهذا بيعتمد على the orientation of the hydroxyl group on the anomeric carbon here. Okay? And basically, it depends on the conjugation between carbon number one and carbon number five. So we have two options. This is the first option, carbon number one with five, in order to form beta form, or carbon number one with carbon number five in order to make alpha form. هذا بيعتمد على وجود الهيدروكسيل في هذاك الوقت. هل هي right handed ولا left handed؟ إذا كانت على اليمين بتكون alpha وإذا كانت على اليسار بتكون beta. So this will be beta glucose and this one will be alpha glucose and this process is called maturation and the cyclic form represents more than 99% of the glucose or monosaccharide in the solution بمعنى لما بتشتري الجلوكوز انت من الماركت ما بكون على شكل cyclic بكون على شكل linear once it's dissolved in a solvent زي المي بصير عملية cyclization and the reason for that حسب رأيي الكيميائيين انه it's more stable okay أكثر استقرارا يكون على شكل حلقي. هلا الشكل الحلقي لشك... للجلوكوز اللي هم الألدوزز بشكل عام بسموهم بايرانوز. البايرانوز اللي هو الرابطة بين كاربون نمبر 1 وكاربون نمبر 5 أو الألديهايد كاربون مع كاربون نمبر 5 أو كاربون نمبر 4 sometimes depending on the situation. Okay? So it will be called بايرانوز. But If we have the linkage between carbon number two, يعني ما كانش الدوز كان كيتوز بتصير اسمها فيورانوز. فهمتوني؟ الحلقة بالالدوزز اسمها بايرانوز والحلقة بالكيتوزز اسمها فيورانوز. F U R. تمام؟ الآن لما بصير عند الشكل الحلقي للجلوكوز سواء كان ألفا أو بيتا، it has this carbon وهاي الكربون نسميها anomeric carbon. Okay, the uh, carbon number one, and it is called also reducing end, and reducing end can reduce another factor like Benedict solution. وهذا Benedict solution عبارة عن solution يحتوي على الكبر لونه أزرق نستخدمه في المختبر حتى نفحص إذا في عندنا reducing sugars بالurine. بمعنى إذا كان في عندي مريض سكري وكان في عنده ارتفاع في نسبة السكر عمالها تنزل باليورين ولازم نعرف انه ما في سكر باليورين ما في جلوكوز باليورين نورمالي بس بصير في سكر لما بصير في عندنا ديابيتس اللي هو حالة السكري 
وبالتالي ممكن نفحص عن فحص او عن وجود السكر باليورين بالبينيدكت سوليوشن بنخلط شويه يورين مع هذا السوليوشن اند وي هيت ات اذا تغير اللون من الازرق الى الوان اخرى في عندنا وايد رينج اوف كلرز لايك ذا ريد وان اور براون وان اور يلو means that we have reducing sugars or could be reducing agents so that's the the reason for the use of the benedict solution okay i will i will stop here and continue the discussion tomorrow inshallah at the same time any question ya jamaa qabl ma natla doctor fi indi sual ala chapter al enzymes لما حكينا عن الـ عن الفوسفوتيز والفوسفولاريز انه الاولى بيستعمل اتش 2 او عشان يشيل مجموعه فوسفات بينما بالثانيه حكينا انه بيستخدم ان اورجانيك فوسفات عشان يطلع مجموعه فوسفات لا بيستخدم ان اورجانيك فوسفات عشان يطلع فوسفات هو بيطلع بيطلع فري ان اورجانيك فوسفات فروم اني اذر موديول <تصفيق> مش من أور... من ان اورجانيك لان اورجانيك بصير هيك تمام شكرا يلا سي يو يا جماعه